الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في القران العظيم وفي القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين صدق الله العلي العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يبول ان احدكم في الماء الدائم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் ரஹ்மத்தும் மகுபெரத்தும் நம் அனைவரும் மீது வந்து சேரட்டுமாக நாம் வாழும் காலம் எல்லாம் அல்லாஹுக்கும் அல்லாஹுடைய தூதருக்கும் முழுமையாக கட்டுப்பட்டு வாழ வேண்டும் ஈமானோடும் இறை அச்சத்தோடும் வாழ வேண்டும் என்று ஆரம்பமாக எனக்கும் உங்களுக்கும் அச்சித்து செய்கிறேன் கண்ணிதற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹு தாலா உலக விஷயத்திலே நமக்கு வழங்கிய நிலமத்துகள் ஏராளமாக இருந்தாலும் அது மிக முக்கியமான ஒரு அருள் கொடை ஒரு நிலமத் தண்ணீர் மிக முக்கியமான ஒரு அருள் கொடை இன்று உலகம் முழுவதுமே ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு உண்மை என்ன புவியினுடைய பரப்பளவோ இந்த புவியினுடைய பரப்பிலே எழுபத்தோரு சதவிகிதம் தண்ணீரால் சூழப்பட்டிருக்கிறது உலகமே ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு உண்மை அப்ப இந்த உலகத்திற்கு நீர் எவ்வளவு அவசியம் ஒரு கால் பகுதி தவிர்த்து மீதம் உள்ள முக்கால் பகுதி எழுபத்தோரு சதவிகிதம் தண்ணீரால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது தண்ணீரால் சூழப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய உயிரினங்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற எந்த பொருட்களாக இருந்தாலும் சரி தண்ணீர் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை அல்லாஹு தால இதன் மூலம் உணர்த்துகிறான் ஒன்று இரண்டாவது மனித இனத்தை எடுத்துக் கொள்வோம் ஒரு மனிதனுடைய விஷயத்தை பற்றி மருத்துவ இயல் என்ன சொல்கிறது மனித உடல் எடை ஐம்பது முதல் எழுபத்தஞ்சு சதவிகிதம் வரை அது நீரால் நிரம்பி இருக்கிறது ஒரு மனிதனுடைய உடல் எடையில ஐம்பது சத ஐம்பது முதல் எழுபத்தஞ்சு சதவிகிதம் வரை நீரால் நிரம்பி இருக்கிறது என்று மருத்துவ இயல் ஏற்றுக்கொண்டது அப்ப உலகத்தில் வாழக்கூடிய இந்த மனித இனமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது உலகமாகவே இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு நீர் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை இன்று உலகம் ஏற்றுக்கொண்டது மாத்திரம் அல்ல அல்லாஹு தாலா குரானிலே பல இடங்களில் பகிரங்கமாக அறிவிப்பு செய்கிறான் வானத்தில் இருந்து நாம் பரிசுத்தமான நீரை இறக்கவில்லையா அல்ல கேட்கிறான் வானத்திலிருந்து நாம் தூய்மையான நீரை இறக்கி இருக்கிறோம் ஏன் இறக்கினோம் காரணம் சொல்கிறான் முதலாவது சொல்கிற காரணம் செத்து போன இந்த ஊர்களுக்கு பூமிகளுக்கு நாம் உயிர் கொடுப்பதற்காக நீரை இறக்குகிறோம் பூமி செத்து போகுது பட்டு போகுது வறட்சியாகி விடுகிறது இந்த பூமி ஊர் வறட்சி அடைந்து வருகிறது நீர் இல்லாத காரணத்தினால் அப்படி பட்டு போன செத்து போன பூமிக்கு ஊர்களுக்கு உயிர் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாம் வானத்திலிருந்து தூய்மையான நீரை இறக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் தூய்மையான நீரை மலை நீரை நாம் யாருக்கெல்லாம் பருக கொடுக்கின்றோம் பயன்படுத்த கொடுக்கின்றோம் மிம்மா கலக்கனா அனாமன் இந்த பூமியிலே நாம் படைத்திருக்கக்கூடிய கால்நடைகளுக்கு நாம் கொடுக்கின்றோம் அனாசிய கசீரா உலகத்தில் வாழக்கூடிய ஏராளமான மனித சமுதாயத்திற்கு நாம் இந்த நீரை கொடுப்பதற்காகவே பருக கொடுப்பதற்காகவே வானத்தில் இருந்து தூய்மையான நீரை இறக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹு தாலா குரானில் சொல்லக்கூடிய வசனம் ஒரே ஒரு வசனத்தை பதிவு செய்கிறேன் அவன் பூமியாக இருந்தாலும் சரி 
உயிரற்ற ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் சரி ஜட பொருளாக இருந்தாலும் சரி மனித இனம் உயிருள்ள இனமாக இருந்தாலும் சரி அனைத்திற்கும் நீர் அவசியம் என்பதை அல்லாஹு தாலா குரானிலே பல்வேறு இடங்களில் பதிவு செய்கிறார் இன்னும் சொல்ல போனால் அல்லாஹ் சொல்கிறான் உயிருள்ள அனைத்தையும் நாம் நீரிலிருந்தே படைத்தோம் சொல்றான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிருள்ள அனைத்தையுமே நாம் நீரிலிருந்து தான் படைத்தோம் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் என்றால் உலகத்தில் வாழக்கூடிய அனைத்து உயிரினத்திற்கும் எந்த அளவுக்கு நீர் அவசியம் குரான் சொல்கிறது இந்த நீரை அல்லாஹினுடைய ரகமத்து அருள் என்றே அல்லாஹ் குரானில் சொல்கிறான் அவன் யார் தெரியுமா அந்த இறைவன் இந்த மனித சமுதாயம் நீர் நமக்கு இதுமே கிடக்குமா கிடைக்காதா என்று தடித்துக் கொண்டு நிராசை அடைந்த பின்பு நம்பிக்கை இழந்த பின்பு இனிமேல் நமக்கு நீர் கிடைக்காது அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு என்ற நிராசையில் அவர்கள் மூழ்கிய பின்பு அல்லாஹு தாலா வானத்திலிருந்து அழகிய நீரை மழை நீரை தருகிறான் அல்லாஹ் தரக்கூடிய இந்த மழை நீர் சாதாரணமானது அல்ல அவன் தனது அருளை நிரப்பமாக பரவலாக மனித சமுதாயத்திற்கு இந்த உலகத்திற்கு தந்து கொண்டிருக்கிறார் அல்லாஹ் குரான் சொல்கிறான் மனித சமுதாயம் எல்லாம் நம்பிக்கை இழந்து நீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு விட்டதே இனிமேல் கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிற அந்த சமயத்திலே இறைவன் நான் வானத்திலிருந்து நீரை தருகிறேன் இது எனது அருள் இந்த ரகமத்தை நான் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய மனித இனத்திற்கும் மற்ற ஊர்களுக்கும் இந்த உலகத்திற்கு நான் பரவலாக இந்த ரகமத்தை தந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று அல்லாஹு தாலா குரானிலே சொல்கிறார் கேள்வி எழுப்புறோம் அந்த நீர் சாதாரணமானது அல்ல இன்னைக்கு வந்து நாம் எவ்வளவு நீரை வந்து நீரினுடைய அருமை தெரியாம நேமத்து தெரியாம எவ்வளவு காலங்களை கழித்துக் கொண்டிருப்போம் அந்த தட்டுப்பாடு வருகிற பொழுது அதனுடைய அருமை புரிய ஆரம்பிக்கும் அல்லாஹ் குரான்ல அதையும் கேட்கிறான் அல்ல கேட்கிறான் நீங்கள் பருகிக் கொண்டிருக்கிற நீரை கவனித்தீர்களா அதான் பாக்குறதே இல்ல அல்ல நினை ஊற்றம் பாருங்க அபர் ஐ துமுள் மா அல்லதி தசரபூன் நீங்கள் பருகிக் கொண்டிருக்கிற நீரை கவனித்தீர்களா அந்தும் அஞ்சல் துமுகும் இரல் முசுனி அம் நகனுள் முன்சிலோன் இந்த நீரை மேகத்தில் இருந்து நீங்கள் இறக்குகிறீர்களா அல்லது நாம் இறக்குகிறோமா மேகத்தில் இருந்து வானத்தில் இருந்து நீரை இந்த உலகத்திற்கு இறக்குவது யார் நீங்களா நாமா கேள்வி எழுப்பிவிட்டு அல்லா சொல்கிறான் நாம் நினைத்தால் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து நீரமே உப்பு நீராக மாற்றி விடுவோம் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து நீரையும் நாம் உப்பு நீராக மாற்றி விட்டோமையானால் உங்களால் வாழ முடியுமா அல்ல குரான் கேட்கிறான் நீரை பற்றி பல்வேறு இடங்கள்ல கேட்டுவிட்டு அந்த வசனத்தை முடிக்கிறா பொலவுலா தஸ்குருவோன் கொஞ்சமாவது நன்றி செலுத்த மாட்டீர்களா எவ்வளவு பெரிய நேமத்து அல்லாவுடைய அருள் கூட இவ்வளவு பெரிய நேமத்தை பத்தி சிந்திக்காமல் இருக்கீங்களே கொஞ்சமாவது சிந்தித்து பாருங்களே அன்றாடம் பருகுகின்ற நீர் தானே அன்றாடம் பருகுகின்ற இந்த நீரை நீங்கள் சிந்தித்தே பார்க்க மாட்டீர்களா நம்ம எப்ப சிந்தித்து பார்க்கிறோம் தட்டுப்பாடு வருகிற பொழுது அல்லா தட்டுப்பாடு வருகிற பொழுது சிந்தித்து பார்த்து சொல்லல எப்பொழுதுமே அல்லாஹனுடைய அருளை நேமத்தை நாம் சிந்தித்து பார்த்து கொண்டே இருக்கணும் அதனாலதான் நீர் பருகினாலும் கூட அல்லாவை புகழ வேண்டும் என்கிற ஒரு தத்துவத்தை பெருமான நாம கற்றுக் கொண்டிருக்கிறான் டெய்லி நீர் குடி இடம் இல்லையா டெய்லி நீர் குடித்த பிறகு சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு அல்லாவை புகழ வேண்டும் என்கிற சுண்ணத்தை வழிமுறையை பெருமான செல்லல்லாக அழகி செல்லும் இந்த உலகத்திற்கு இந்த உம்மத்திற்கு கற்றுத் தந்திருக்கிறார்கள் உலகத்துல பெரிய ஆட்சி அதிகாரம் ஆட்சி அதிகாரம் தான் பெரிய நியாமத்தை என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தோமே ஆனால் அது முற்றிலும் தவறானது ஆட்சி அதிகாரத்தை விடவும் மிகப்பெரிய நியாமத்தை அல்லாஹின் அருள் இபுல் சம்மாஸ் ரஹமத்துல்லாஹி அழகி அவங்க ஒரு தடவை ஹாரூன் ரசீது மன்னரை சந்திக்க போறாங்க சந்திக்க போகும்போது தாகம் தண்ணீர் தாகம் இபுனு சம்மாக்கு ரஹமத்துல்லா யாரு கேட்டீங்கன்னா பெரிய இறைநேசர் மார்க்க கருத்துக்களை தத்துவ கருத்துக்களை மிக எளிமையாக புரியும்படி சொல்லுவார் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிறைய ஒரு அறிஞர் இபுனு சம்மாக் ஆனந்திர சீது சபைக்கு செல்கிறார்கள் அங்கே குடிப்பதற்கு தண்ணி தாங்க என்று கேட்கிறாங்க ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் கொண்டு வரப்படுகிறது தண்ணீர் ஜெக்க கையில எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் நிக்கிறாங்க குடிக்கலாண்டு அந்த நேரத்துல ஹாலுண்ட செய்து சொல்றாங்க இபுனு சம்மாக் அவர்களே எனக்கு ஏதாவது உபதேசம் செய்யுங்களேன் ஒரு மன்னர் கேட்கிறார் இபுனு சம்மாக் அவர்களே எனக்கு ஏதாவது ஒரு உபதேசம் செய்யுங்களேன் என்று சொல்ல பொழுது இபுனு சம்மாக் ரஹமத்துல்லா உடனே பதில் சொல்றாங்க ஐயா அமீர் அல் முகமினின் ஆட்சியாளரே லவ் முனேத்த ஹாதிகி சர்பத்தி 
மூமின்களின் ஆட்சியாளரே இந்த ஒரு மடக்கு தண்ணீர் உங்களுக்கு கிடைக்காம தடுக்கப்பட்டா அதை வாங்குறதுக்கு நீங்க எவ்வளவு விலை கொடுப்பீங்க ஒரு மடக்கு தண்ணி இது உங்களுக்கு தர முடியாது மறுக்கப்பட்டுட்டா அதை வாங்குவதற்கு நீங்க எவ்வளவு விலை கொடுப்பீர்கள் என்று கேட்ட பொழுது உடனே அவங்க சொன்னாங்க என் பாதி ஆட்சியே கொடுத்துருவேன் பறந்து விரிந்த பகுதிக்கு ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஹார்ட் இது சொல்றாங்க என் பாதி ஆட்சி அதிகாரத்தையே அவர் கையில் கொடுத்துருவேன் கொடுத்தாவது தண்ணி தான் பாட்டு கேட்டுருவேன் அப்படியா சரி அவர் மண்ணல் சொல்றாரு இசைரப்பு தண்ணி குடிங்க அல்ல உங்களுக்கு வந்து வளமான வாழ்க்கையை தருவான் இபுனு சம்மா கிரகமத்துல தண்ணி குடிச்சுட்டாங்க குடிச்சு முடிச்சுட்டு அடுத்து கேட்கறாங்க அச்சாலுக்க அமீர் மூமின் அவர்களே நான் இன்னும் ஒரு கேள்வியை கேட்க போகிறேன் பதில் தெரிவீர்களா நீங்கள் குடித்த அந்த தண்ணீர வெளியே வர விடாம தடுக்கப்பட்டு விட்டால் குடிக்கிறோம்ல அது சிறுநீரா வெளியே போதா இல்லையா குடிக்கக்கூடிய தண்ணீர் வெளியே வர விடாமல் தடுக்கப்பட்டு விட்டால் அதை வெளியே வருவதற்காக எவ்வளவு விலை கொடுப்பீங்க சிறுநீர் வரல ஸ்டாப் ஆயிட்டு அதை வர வைக்கணும் மருத்துவ டாக்டரை போய் சந்திக்கிறோம் அவர் காசு கேட்கிறார் எவ்வளவு கட்ட கொடுப்பீங்க அதிகாரம் இருக்கிறதே இந்த ஆட்சி அதிகாரம் எல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல இந்த ஆட்சி அதிகாரம் அனைத்துக்கும் ரேட் என்ன கேட்டா ஒரு மடக்கு தண்ணி தான் ஆட்சி அதிகாரம் அனைத்துக்கும் ரேட் என்ன ஒரு மடக்கு தண்ணீர் அப்ப எது பெருசு அல்லாக நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய அருள்களிலே அல்லாக நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய வளங்களிலே நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நேமத்து அருள் கொடை என்றால் அது நீர் எனக்கு எனக்கு அந்த அதிகாரம் இல்லை நான் இந்த அதிகாரத்தில் இல்லை அப்படின்னு கவலைப்படக்கூடிய நாம் கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற நாம் எவ்வளவு பெரிய நேமத்தை ஆட்சி அதிகாரத்தை விடவும் பன்மடங்கு பன்மடங்கு பெரிய நேமத்தை அன்றாடம் அன்றாடம் அல்லாத நமக்கு இலவசமாக தந்து கொண்டிருக்கிற வேளையில் அதையெல்லாம் சிந்தித்து பார்க்காமல் இன்னும் நாம் நம்மை குறைப்படுத்தி அல்ல நமக்கு குறைவாக தந்திருக்கிறார் என்றே சொல்லிக் கொண்டிருப்போம் ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது அல்ல தந்த மிக பெரிய இந்த நேமத்து அருள் குறையான இந்த நீரை நாம் எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் இஸ்லாம் அதையும் கற்றுத்திருக்கிறது எதையுமே விட்டு வைக்கலங்க இஸ்லாமிய மார்க்கம் அல்லாஹு தாலா பெருமான செல்லலாலி செல்லம் எதையுமே விட்டு வைக்கல இந்த நீர் அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய இந்த நீரை நாம் எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய இந்த நீர் ஒட்டுமொத்த உலக மக்களுக்கும் பொதுவானது அதை யாரும் யாருக்கும் தடுப்பதற்கு உரிமை இல்லை பொதுவாக ஓடக்கூடிய ஒரு ஆறு இருக்கிறது அந்த ஆற்றுல நீர் தண்ணி விடிய கூடாது நான் மட்டும்தான் குறிப்பேன் அந்த ஊரா அந்த ஊர்ல இருந்து இந்த ஊர்ல தண்ணி உரிய கூடாது ஆத்துல நாங்க மட்டும் தான் குடிப்போம் இப்படி தடுக்கிறதுக்கு உரிமை இல்லை என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்கிறது பெருமான சல்லாக சொல்கிறார்கள் இருக்கிறார்களே மக்கள் இருக்கிறார்களே மூன்று விஷயத்தில் எல்லோரும் பொதுவானவர்கள் தான் யாரும் உரிமை கொண்டாடக் கூடாது மூன்று விஷயத்தில் ஒன்றாவது ஓடக்கூடிய நீர் யார் வேணா போய் குடிக்கலாம் யார் வேணாலும் இதை அதை எடுத்து பருகி கொள்ளலாம் இது என் பகுதியில் இருந்த ஆறு ஓடுது இங்க நான் தான் குடிப்பேன் நீ குடிக்க கூடாது கருக கூடாது ஒரு கல இப்புற்பூண்டுகள் தாவரங்கள் ஒரு நாரி நெருப்பு இந்த மூன்று விஷயத்திலையும் மக்கள் அனைவர்களுமே பொதுவானவர்கள் என்று பெருமான சங்கல்லாகும் அழகி வசல்லம் அவர் சொன்ன செய்தி இபுனு மாஜா அகமது அபுதாவூர் போன்ற பல்வேறு நூல்களிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதே கருத்துல இன்னும் பல ஹதீசுகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த தண்ணீர் வந்து அல்லாஹு தாலா எல்லோருக்கும் பொதுவாக தந்த ஒரு நேமத் எல்லோருக்கும் பொதுவாக தந்தது அந்த நேமத்தை யாரும் யாருக்கும் தடுப்பதற்கு உரிமை இல்லை என்று படைத்தவன் சொல்கிறான் நீரை படைத்தவன் சொல்கிறான் அந்த நீரை தந்தவன் சொல்கிறான் இது பொதுவா இல்லாதுன்னு வந்திருக்கிறேன் இதை தடுக்கிற உரிமை அதிகாரம் உங்களுக்கு இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு இந்த நீர் விஷயமாக இந்த நீரை நாம் எப்படி எல்லாம் பாதுகாக்க வேண்டும் நீர் எப்படி எல்லாம் பாதாக்கிறது ஒன்னாவது ஒரு நீர் இருக்குதுங்க இருந்தும் பயன்படுத்த முடியாம ஆக்கி விட்டுறது உதாரணம் என்ன அசுத்தமாக்குறது நீரை நீர் இருக்குது அசுத்தமாக்கிட்டா இருந்து இல்லாத மாதிரி தானே அது பயன் ஒரு மனிதன் நீர் குடிப்பது 
உயிர் வாழ்வதற்காக மாத்திரம் அல்ல உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் சேர்த்து நீர் குடிப்பதனால் அன்றாடம் இவ்வளவு அளவு நீர் குடிச்சா இவ்வளவு நோயை கட்டுப்படுத்த முடியும் மருத்துவ உலகம் சொல்லுது சும்மா தேவைக்கு மட்டும் என்ன செய்யாதீங்க தாக ஏற்பட்டா மட்டும் தண்ணி குடிக்காதீங்க தாகம் ஏற்பட்டது போக சும்மா இருக்கும் போது கூட ஒரு ஒரு தமிழ தண்ணியை குடிங்க அப்பப்ப தண்ணியை குடிச்சுக்கிட்டே இருங்க இன்னைக்கு மருத்துவ உலகம் சொல்லுது அப்ப வெறுமனே தாகத்திற்கும் உயிர் வாழ்வதற்கு மாத்திரம் அல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பதற்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உடலில் அதிகப்படுத்துவதற்கும் எது தேவை இந்த நீர் தேவை எனவேதான் பெருமானா செல்லல்லாகும் அழகி வசல்லும் என்ன செய்தார்கள் என்ன என்ன உத்தரவு போடுறாங்க பாருங்க அருமையான உத்தரவு மக்களுடைய நலனை கருதி ஒட்டுமொத்த உலக மக்களுடைய உயிரினத்தினுடைய நலனை கருதி செல்லல்லாகும் அழகி வசல்லம் அவர்கள் போட்ட சட்டம் என்ன அதிகத்தில் வருது ஜாபிர் அடிகள் அறிவிக்கிறாங்க தேங்கி நிற்கின்ற தண்ணீரிலே சிறுநீர் கழிப்பதை பெருமானா சல்லல்லாடி செல்லம் தடுத்தார்கள் தேங்கி இருக்கிற நீர்ல சிறுநீர் கழிப்பதை பெருமானா சல்லல்லாகு அழகி வசல்லம் தடுத்தார்கள் முஸ்லீம் சரிப்பில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இன்னொரு அதிசில வருது லா எபூலன் அஹதுக்கும் நேரடியா உங்களில் யாரும் தேங்கி இருக்கிற நீரிலே நீங்கள் திருநீர் கழிக்கவே கூடாது தன்னந்தாடை செல்லும் பகிரங்கமா அத்தனை மக்களையும் அழைத்து என்ன செய்யறாங்க அந்த தடை உத்தரவு போடுறாங்க முஸ்லீம் சரிப்பில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீஸ் புகாரியிலே பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீஸ் அப்ப இந்த ஹதீஸ்ல பெருமானா ரசூலாகி சல்லல்லா அலி சொல்லுக்கு என்ன சொல்ல வருகிறார்கள் நீர் இருக்கிறது அந்த நீரை நாம் எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு மனிதன் தாகித்திருக்கிறான் தாகத்திற்காக வேண்டும் அந்த நீரை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் அந்த நீரை சுத்தமாக பாதுகாக்க வேண்டும் அதை அசுத்தம் ஏற்படுத்தாமல் பாதுகாக்க வேண்டும் அது சிறுநீர் கழிக்காதீங்க மனநிலை கழிக்காதீங்க அசுத்தப்படுத்தாதீங்க அப்படி அசுத்தப்படுத்தினீங்கன்னா தாகத்தை போக்குவதற்கும் அது என்ன செய்யாது உதவாது அப்படியே ஒரு மனிதன் தெரியாமல் குடித்து விட்டால் தண்ணீரினுடைய இன்னொரு பயன்பாடு உடல் ஆரோக்கியம் அந்த உடல் ஆரோக்கியத்தை அது கெடுத்துடும் அந்த நீர் அப்படி மாசுபடுத்தாதீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் பெருமான செல்லல்லாகும் அழகி வசல்லம் இந்த உலகத்திற்கு இந்த சமுதாயத்திற்கு போட்ட உத்தரவு அது ரெண்டாவது என்ன தண்ணீரை வீண் வரையும் செய்யாதீங்க நிறைய எல்லாம் சந்திருக்கா சொல்லி சில சமயம் வந்து சில விஷயம் வந்து இலவசமா வரும்போது வீண் வரை அதிகமா இருக்கும் அதிகமான காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு வரும்போது அதுல வீண் வரையும் ரொம்ப ஒரு பாட்டல் எடுத்துட்டு போறோம் ஒரு பாட்டல் எடுத்துட்டு போற ஒரு லிட்டர் பாட்டல் தண்ணி இருக்குது சாதாரணமா வைப்போம் அப்படி கீழே விழும் தண்ணி போட்டும் கண்டுக்கவே மாட்டோம் அதே ஒரு லிட்டர் பாட்டில் பெட்ரோல் வாங்கி வச்சா ஒரு சொட்டு கூட கீழே வளர்க்க நல்லா டைட்டாக போடுவோம் ஏன்னா பெட்ரோல் விலை கொடுத்து வாங்குறோம் அதே காசு கொடுத்து தண்ணீர் அந்த அளவுக்கு காசு கிடையாது அதனால அந்த அருமை தெரியுது இல்லை ஒரு தண்ணீர் லாரி தண்ணீரை பிடித்துக் கொண்டு ஒரு லாரியை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அது போற வழியிலேயே நீங்க பின்னாடியே பாத்திரத்தை வந்து ஏற்கனவே போனீங்கன்னா நிறைய குடத்தை நீங்க என்ன செஞ்சிடலாம் அதுல பிடிச்சி வச்சிடலாம் பின்னாடி ஒரு லாரி லாரியை கொண்டு போயிடலாம் கொண்டு போய் அதுல பாதி லாரி நடத்திடலாம் அந்த அளவுக்கு தண்ணி வீணா போய்கிட்டே இருக்கும் கூட பாக்கிற மாதிரி இல்லையா மழை பெஞ்சுதான் நினைப்போம் அந்த அளவுக்கு தண்ணி ரோடு ஃபுல்லா தண்ணியா இருக்கும் அதே ஒரு பெட்ரோல் லாரி போச்சுன்னா ஒரு சூட்டு பெட்ரோல் கேர விடுமா அண்டே கண்கூட தானே பாக்குறோம் ஒரு ஒரு நேமத்து ரொம்ப அதிகமாக விலை கொடுக்கும் போது அதை வந்து ரொம்ப கவனமா பயன்படுத்துறோம் மிகப்பெரிய நேமத்து பெட்ரோல் வந்து ரொம்ப அவசிய தேவை அப்ப ஒரு காலத்துல பெட்ரோல் எல்லாம் வாங்கினாங்க மக்களே தண்ணி எல்லாம் வாழ முடியாது தண்ணி ரொம்ப அவசியம் அப்ப அல்லா சுபான ஊர்த்தால குரானில அதை தெளிவாக அதை சொல்றான் தண்ணி குடிக்கணுமா நல்ல குடிங்க குடிக்கிற தப்பு இல்ல ஆனா வீண் வரையம் செய்யாதீங்க வீண் வரையம் செய்யாதீங்க வீண் வரையம் செய்யக்கூடியவர்களை நிச்சயம் அல்லாஹ் விரும்ப மாட்டான் குரான் அல்லா சொல்றான் இல்லையா ஒண்ணுமே இல்லைங்க நம்ம வாழ்க்கையில லாரி தான் ஒண்ணும் பேச வேண்டாம் நம்ம அரசாங்கம் அப்படி இப்படி அப்படி இல்ல லாரியை விட்டுருங்க நம்ம குடும்ப வாழ்க்கையை எடுப்போம் நமக்கு தண்ணி தாக ஏற்படுதுங்க அப்படி ஒரு டம்ளர் ஒரு செம்பு எடுக்கிறோம் எடுத்து தண்ணீர போடுறோம் ஒரு கடை கடன் குடிக்கிறோம் காவாசி குடிப்போம் முக்காவாசி மிச்சம் இருக்கும் அப்படி தூர ஊத்திட்டு போயிடுறது நடந்தா இல்லையா ஒரு டம்ளர் எடுப்போம் டக்குன்னு தண்ணீரை கோருவோம் சோர அப்படி குடிப்போம் காவாசி மிச்சம் வச்சு அப்படி தூர ஊத்திடுவோம் கை கழுவத்துக்கு தண்ணி கை அப்படி அப்படி ஊத்தி அப்படி செய்ய கழுவுனா ஒரு கா கலாச்சார கம்மியான தண்ணீர்ல கைய கழுவிடலாம் அப்படி இருக்கும் ஒரு பெரிய பாத்திரத்துல தண்ணீரை கொண்டு வராது கொண்டு பக்கத்தில் வச்சுக்கிறது சாட்டு முடிச்சு கையில் ஒரு முக்கு முக்கியறாது எவ்வளவு தண்ணி வீணாது இது அன்றாடம் நம்மகிட்ட நடக்கக்கூடிய குறைபாடுங்கிற குடிக்கிற தண்ணீரை வீண் பண்றோம் உப்பு நீரையும் வீண் பண்றோம் இது அன்றாடம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடப்பதா இல்லையா 
ஆனால் நம்ம வெளியில மக்கள் அப்படி செய்கிறார்கள் இப்படி நீர் அடிக்கிறார்கள் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அன்றாடம் ஒவ்வொரு மனிதரும் நாம் நம் நீரை எப்படி பாதுகாக்கின்றோம் அல்லாஹு குரானிலே சொல்கிற பொழுது ஓ குழு வசரபு வலா துசிரிபு நல்ல சாப்பிடுறீங்களா வை நிரம்ப சாப்பிடுறீங்களா சாப்பிடுங்க வை நிரம்ப நீங்க வந்து தண்ணி குடிக்கீங்களா குடிங்க ஆனா வீண் வரையும் செய்யாதீங்க தண்ணி குடிங்கிற பேர்ல தண்ணியில குடிச்சு போட்டு குடிக்காம தூர ஊத்திட்டு அதை செய்யாது குரான் தடுக்கிறது பெருமான தல்லாஹு அழகி வசல்லம் சாப்பிடுறது எவ்வளவு வந்து ஒரு மனிதன் மனிதன் உயிர் வாழக்கூடிய ஒரு விஷயம் தானே தண்ணீர் என்பது குடிக்கிறது என்பது உயிர் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் தானே அந்த உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல கூட வீண் பண்ணாதீங்க என்று மார்க்கம் சொல்லுது சரி உலக விஷயம் ஒரு பக்கத்துல இருக்கட்டும் வணக்க வழிபாட்டுக்கு வருவோம் வணக்க வழிபாட்டுக்கு வருவோம் ஒரு கிராமவாசி பெருமான தல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவங்களை சந்திக்க வராங்க வந்து நான் எப்படி ஊழல் செய்யணும் சொல்லித்தாங்கன்னு கேட்கறாங்க ஊழல் செய்யறோம்ல நான் எப்படி ஊழல் செய்யணும் சொல்லித்தாங்க அது தல்லதாலை செய்ய என்ன பண்றாங்க அங்க வாங்க உட்காருங்க செஞ்சு காட்டுறாங்க தல்லதாலை செல்லும் அப்படியே அந்த மூணு தடவை கையை கழுவுறாங்க ஒவ்வொரு உறுப்பையும் மூன்று தடவை கழுவணும் ஒரு தடவை கழுவணும் வருது இல்லை நசை செய்யறதுனா வருது இல்லை அதனால செஞ்சு காட்டிட்டு மூணு மூணு தடவை உறுப்புகளை கழுவுற இடத்துல கழுவுறாங்க கழுவிட்டு கடைசியா சொல்றாங்க ஆதா அது ஊது இதுதான் ஊது பாத்துக்கிட்டீங்களா இதுன்னா என்னன்னு கேட்டு வந்தீங்க இதுதான் ஊது சரி சொல்லிட்டு சொன்னாங்க நான் செய்த அளவை விட ஒருவர் அதிகப்படுத்தினால் நபிசுராசி எந்த அளவுக்கு செஞ்சாங்க மூணு தடவை மூணு தடவை விட ஒரு அதிகப்படியாக செய்தால் அப்ப நாலு தடவை கையை கொள்வார் நாலு தடவை கையை கொள்வாருங்க கல்லாசம் சொல்றாங்க பொமன்சாத அழகாதா நான் செய்து காட்டியதை விட ஒருவர் அதிகப்படுத்தினால் பக்கத்து அசா அவர் தவறிழைத்து விட்டார் இன்னொன்று வருது அவர் வரம்பி மீறிவிட்டார் எல்லை மீறிவிட்டார் இன்னொரு வார்த்தையும் வருது அவ் வலம அவர் அநியாயம் செய்து விட்டார் அவர் தவறிழைத்து விட்டார் அவர் வரம்பு மீறிவிட்டார் எல்லை மீறிவிட்டார் அவர் அநியாயம் செய்து விட்டார் என்று பெருமான செல்லல்ல அழி செல்லும் உது செய்கிற பொழுது வணக்க வழிபாட்டிலேயே நம்ம எந்த அளவுக்கு நீரை சிக்கனமா பயன்படுத்தணும் சொல்றாங்களா இல்லையா செல்லல்ல அழி செல்லும் சதீஷ் இபுனு மாஜாவில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அகமதுல இபுனு குசேமாவில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஒன்னும் இல்ல இப்ப வந்து ஒது செய்யற இடத்துல வந்து பல பகுதிகளில் பள்ளி ஆய்வுகளில் வந்து ஹவுல் இருக்கும் அதே மாதிரி பைப்பு இருக்கும் இருக்குதா இல்லையா ஹவுல் இருக்கும் பைப்பு இருக்கும் இப்ப பைப்புல நம்ம ஒழு செய்யும் போது எப்படி ஒழு செய்யறோம் நல்ல கவனிங்களே அப்படி தொடர்ந்து விட்டுருவோம் அப்படி தண்ணி விழுந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி வாய் கொப்பிடிக்கிறது போது அப்படி கையை விட்டு அப்படி எடுக்கிறது எடுத்து வாய் கொப்பிக்கும் தண்ணி கிளப்பிக்கிட்டே இருக்கும் அவர் அப்படி விழுவாரு எடுப்பாரு முகத்தை கழுவாரு முகத்தை கழுவுறது கழுவு செய்தையும் கழிப்பா தண்ணி போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு தடவை எக்ஸ்ட்ரா கையை கழுவுனதுக்கு அவர் அநியாயிச்சுட்டாரு சலாசன் சொல்றாங்க எவ்வளவு பேருக்கு தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா கையில விட்டு தண்ணி ஊதிட்டு ஊதுன எவ்வளவு அதே அநியாயம் செஞ்சுட்டாங்க செல்லாசம் சொல்றாங்க எல்லை மீறி விட்டாந்து செல்லாசம் சொல்றாங்க தவறு செய்து விட்டாந்து செல்லாசம் சொல்றாங்க அதையும் தாண்டி திறந்து விட்டு முகத்தை கழுவாரு தேப்பாரு தேய்ச்சிக்கிட்டே இருப்பாரு தண்ணி போய்கிட்டே இருக்கும் அவர் ஒது செஞ்சு முடிச்சு விழுவாரு பாருங்க அதுக்கு உள்ள அதே வீண் வீணாச்சு பாருங்க அந்த தண்ணியில பத்து பேர் ஒழு செய்யலாம் பத்து பேருக்கு மேலாகவும் ஒழு செய்யலாம் செல்லாசம் என்ன சொல்றாங்க ஒரு சகாபிங்க ஒழு செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க தண்ணி வீண் வீண் வீரையம் பண்றாரு கண்டிக்கிறாங்க செல்லாசன் லாஸ்ட் சிரி கண்டிக்கிறான் <laughs> நபி பார்த்தாங்க ஒன்னு இந்த சஹாபி பக்கத்துல போய் நின்று சொன்னாங்களா மகாதஸ்தரம் இது என்ன வீண் விரையும் இது என்ன வீண் விரையும் அப்படின்னு ஆச்சரியமா கேட்கறாங்க பெருமான தல்லா இருக்கும் அப்படி கேட்ட பொழுது உடனே அந்த சஹாபி கேட்டாங்களா அபில் உது இசராஃபுல் உதுவில் கூட இசராஃபு உண்டோ உதுவில் கூட வீண் விரையும் உண்டோ ஆஹ் கையை சுத்தப்படுத்துறதுக்காண்டி கழுவுறேன் முகத்தை சுத்தப்படுத்துறதுக்காண்டி கழுவுறேன் இதுல கூட வீண் விரையும் உண்டா என்று கேட்ட பொழுது பெருமான செல்லல்லா சொன்னார்கள் ஆம் ஓடக்கூடிய ஆற்று கரையில் இருந்து கொண்டு நீங்கள் உது செய்தாலும் மூன்று தடவைக்கு மேல செஞ்சு அது இசிராப் தான் நான் அது தண்ணி ஆத்துல தண்ணி இருக்கும் அந்த ஆத்து கரையில உட்காந்துக்கிட்டு நீங்க உது செய்யறீங்க அப்படி ஒது செய்கிற பொழுது இந்த மாதிரி தண்ணீரை நீங்கள் கூடுதலாக பயன்படுத்தினாலும் அது வீண் விரயம் தான் என்று பெருமான ரசூலாகி செல்லல்லாகும் அழகிவ செல்லும் அந்த சகாபிக்கு தண்ணீரினுடைய முக்கியத்துவத்தை புரிய வைக்கிறார்கள் எவ்வளவு முக்கிய எவ்வளவு ஞாபகம் இது ஹரிசிபுனு மாஜாவில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது 
அதனால தான் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உது செய்கிற பொழுது முன்மாதிரியாக உலகத்திற்கே முன்மாதிரியாக மிக குறைந்த அளவு நீரை கொண்டே உது செய்வார்கள் இப்ன அப்பாஸ் ரவி அல்லாஹு அனுஹுமா அவங்க சொல்றாங்க எனது சின்னம்மா மைமூனா ரவி அல்லாஹு அனுஹா அவங்க வீட்டுல இரவுல நான் தங்கியிருந்தேன் மைமூனா ரவி அல்லாஹு அனுஹா பெருமானா சல்லல்லாஹு அலி மனைவி இபுன் அப்பாஸ் ரவி அல்லாஹு அனுஹுமா அவர்களுடைய சின்னம்மா அப்ப வீட்டுல காலா வீட்டுல தங்கி இருந்தாங்கன்னா சல்லாசி அங்க இருப்பாங்க இல்ல வீட்டுல தான் இருப்பாங்க நான் இரவுல தங்கி இருந்தேன் ஏன் தங்கினா இருக்கு வேற அதிசல காரணமும் சொல்றாங்க நான் ஏன் தங்கினேன்னா செல்லல்லா அலை செல்லும் அதிகாலையில எந்த நேரத்துல எழுந்து தொழுவுறாங்க எத்தனை காத்து தொழுவாங்க அந்த தொழுகை எந்த அமைப்புல இருக்கும் இதையெல்லாம் நான் பார்க்கணும் தெரியணும் அமைச்சின்னு இருக்கிற நோக்கத்துல நான் அன்னைக்கு போய் தங்கினேன்னு சொல்றாங்க அந்த சஹாபி நீங்க ஹதீஸ் நான் சுருக்கமா சொல்றேன் அப்ப இவன பாச ரெடி எல்லாம் சொல்றாங்க நான் தங்கிட்டு இருந்தேன் செல்லல்லா அலை செல்ல அதிகாலையில் எழுந்தாங்க எழுந்து ஒன்னு செஞ்சாங்க சென்னத்தின் வருது ஒரு பழைய பாத்திரம் அந்த பழைய பாத்திரத்தில் தண்ணீர் இருந்தது செல்லல்லா அலை செல்லம் அந்த பாத்திரத்தில் இருந்து உது செய்தார்கள் எப்படி உது செய்தார்கள் தெரியுமா உது செய்கிற பொழுது நீரை மிக குறைவாகவே பயன்படுத்தினார்கள் ரொம்ப கம்மியா தான் பயன்படுத்த அதிகமான பயன்படுத்தவே இல்லை எனவே அல்லாஹின் தூதர் செல்லல்லா அலி செல்லம் எப்படி செயல்பட்டார்களோ அதே போன்று நானும் தூக்கத்தில் இருந்து எழுந்து செயல்பட்டேன் இபுன் அப்பாஸ் ரவி அல்லாஹு அனுகுமா அறிவிக்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் இபுன் மாஜாவில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் இதே கருத்துல ஏராளமான நூல்களை பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அவர் தண்ணீர் மிகப்பெரிய அல்லாஹுவின் அருள் அது எல்லோருக்கும் பொதுவான ஒரு அருள் அந்த அருளை நாம் எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் மாசு பெறாமல் பாதுகாக்க வேண்டும் தூய்மையாக பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்ன பெருமானா செல்லலா அலி செல்லம் அந்த தண்ணீரை நீங்கள் வீண் வரையும் செய்யக்கூடாது என்று நமக்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள் எனவே உலகத்தில் வந்து ஒரு பகுதியில் வந்து குறிப்பிட்ட பகுதியில் நீர் தட்டுப்பாடு வருகிறது என்றால் அந்த நீர் தட்டுப்பாடுக்கு குறிப்பிட்ட ஒன்றை மட்டுமே காரணம் என்று சொல்லி ஒதுக்கி விடாமல் பல வகையான காரணங்களையும் அலசி ஆராய்ந்து அந்த அனைத்து காரணங்களையும் போக்கினால் மாத்திரம்தான் இந்த அல்லாஹுடைய இந்த அருள் வளத்தை நாம் முழுமையாக பயன்படுத்த முடியும் அலகி செல்லும் அவங்க வந்து பல்வேறு ஹதீசில் அல்லாவே குரான பல இடங்களில் சொல்றான் நீர் தட்டுப்பாடு வருது நாலு ரெண்டு காரணங்க ரெண்டு காரணம் ஒன்னு நம்ம வந்து அந்த நீரை வந்து தவறா யூஸ் பண்றது ஆடம்பரத்துக்கும் சொகுசுக்கும் என்ன செய்யறது மக்களுடைய அடிப்படை தேவையை விட்டு போட்டு ஆடம்பரத்திற்காகவும் சொகுசுக்காகவும் சொகுசு வாழ்க்கைக்காகவும் அதை வந்து பயன்படுத்துகிற பொழுது நீர் தட்டுப்பாடு வரும் இது நம்ம தான் காரணம் இன்னைக்கு வந்து உலகத்தில் ஏதாவது பகுதியில் நீர் தட்டுப்பாடு வருதுன்னு சொன்னா இது அடிப்படை காரணமா இருக்கும் மக்களுடைய அடிப்படை வாழ்வாதாரமாகவே நீரை வந்து மக்களுக்கு சரியான முறையில் கொண்டு போய் சேர்க்காமல் அதை வந்து வேற ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக வேண்டி ஆடம்பர வாழ்க்கைக்காக வேண்டி சொகுசு வாழ்க்கைக்காக வேண்டி பல லட்சம் லிட்டர்களை பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றால் அடிப்படை மக்கள் அடிப்படை தண்ணீருக்காக வேண்டி அடிப்படை தேவையை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி பயன்படுத்த முடியாமல் சதிக்கிறார்கள் என்றால் இது முழுக்க முழுக்க தவறு முதலில் மனிதன் வாழ்வதற்கு உண்டான வாழ்வாதாரத்திற்கு உண்டான அனைத்தையும் சேமித்து விட்டுத்தான் சொகுசு வாழ்க்கைக்காக நம்ம பார்க்கணும் அடிப்படையே இல்லாமல் தவித்துக் கொண்டு ரோட்ல திரிகிறார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு சொட்டு தண்ணீருக்காக என்றால் அது மிகப்பெரிய தவறு இது இது மனிதன் தான் ரெண்டாவது என்ன இது ஒன்றுமே நம்ம முடிச்சிடக்கூடாது நாம் செய்கிற பாவங்கள் நாம் செய்கிற பாவங்கள் அல்ல வந்து ஒரு அருள் வளத்தை நமக்கு தரான் ஞாபகத்தை தரான் அதுக்கு நன்றி செலுத்தணும் நன்றி செலுத்த சவரிட்டும் அப்படின்னு சொன்னா அல்லாஹ் வந்து அதை சுட்டி காட்டுவதற்காக படிப்பதை பெறுவதற்காக அல்லது தண்டிப்பதற்காக அவன் அப்படி பிடிச்சுக்கான் எதை கொடுத்தானோ அதை பிடிப்பான் ஐயோ போயிட்டே போயிட்டே பிறகு வருத்தப்படுத்த ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அல்லாஹ் குரான் சொல்கிறான் அகலல் குரா ஆமனும் அத்தகவு சரியாக நம்பி இறை அச்சத்தோடு பயபக்தியோடு வாழ்ந்திருந்தால் தவறு செய்யாமல் தவறை விட்டு விலகி இறை அச்சத்தோடு பயபக்தியோடு இவர்கள் வாழ்ந்திருந்தால் அலைகின் பறக்காத்தில் மினசமா வானத்தில் இருந்து பறக்கத்துகளை நாம் அவர்களுக்கு திறந்து விட்டிருப்போமே அல்லாவ அஞ்சாம வாழ்றாங்க பாவங்களில் மூழ்கி வாழ்கிறார்கள் எனவே வானத்தில் இருந்து பறக்கத்தை நம்ம மூடிட்டோங்கிறாங்க பறக்காத்தும் என சமாஹி வல்ல அரலி பூமியுடைய பறக்கத்தையும் நம்ம திறந்து விடுவோம் ஆனா உலாக்கின் கல்லவும் இவர்கள் இறைவனை இறை சட்டத்தை பொய்யாக்குகிறார்கள் 
எனவே அகதனாகும் பிமாக்காவு எத்திபூன் அவர்கள் சம்பாதித்த அந்த பாவத்தின் காரணமாக நாம் அவர்களுக்கு கொடுத்ததை பிடிக்கிறோம் அவங்க செஞ்ச பாவம் அந்த பாவத்தினால் அவர்களுக்கு வழங்கியதை நாம் பிடிக்கிறோம் எடுக்கிறோம் என்று அல்லாஹு குரானிலே சொல்கிறான் இது பொதுவாகவே எல்லா நியாமத்தையும் குறிக்கும் உலகத்தில் வந்து வானத்தினுடைய பறக்கத்து பூமியினுடைய பறக்கத்துங்க எல்லா பறக்கத்தும் தானே எல்லா பறக்கத்தையும் குறிக்கும் நாம் அல்லாவுடைய அருளுக்கு வந்து மாற்றமா செயல்பட்டா அவருடைய நன்றிக்கு நன்றி சட்டத்தனமாக அவருடைய செயல் இருக்குமே ஆனால் அல்லா வந்து எந்த நியாமத்தையும் பிடிப்பான் ஒன்னு குரான்ல தனித்தே மலையை பிடிப்பேன் சொல்லி தனியா சொல்றான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய சட்டத்தின் பிரகாரம் சரியாக செயல்பட்டு வாழ்ந்திருப்பார்களே ஆனால் லாஸ்கை நாக்குமா அன் கதகா இவர்களுக்கு நிரப்பமாக நிரப்பமாக நாம் அவர்களுக்கு மழை நீரை தந்திருப்போமே அல்லாஹினுடைய தரீக்கத்தை அல்லாஹினுடைய சட்ட திட்டத்தை வழிமுறையை இவர்கள் சரியாக பின்பற்றல இவர்கள் அந்த தரீக்கத்தின் பிரகாரம் அல்லாஹினுடைய வழிமுறை சட்டத்தின் பிரகாரம் இவர்கள் சரியாக வாழ்ந்திருப்பார்களே ஆனால் நாம் நிரப்பமா தண்ணீர் கொடுப்போம் ஏன் பிடிக்கிறோம் அல்லாவுடைய சட்டத்தை தூக்கி போட்டு வாழ்றாங்க அப்ப நான் கொடுத்தது நான் தானே பிடிப்பேன் நான் தந்தேன் எனக்கு நன்றியோடு இருங்க சொன்னேன் வாங்கிக்கிட்டேன் இருக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் கொடுத்தவன் பிடிப்பானா இல்லையா நான் பிடிப்பானா இல்லையான் கேட்கல அல்லாவே நான் பிடிப்பேங்கிறான் பல்வேறு இடங்களில் அல்லாஹ் இதை சொல்கிறார் மாணவர் சூழ்நாகி செல்லாஹு அடைகி செல்லும் அவர்கள் அல்லாஹ் சொன்னதாக சொல்கிறார்கள் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா இன்னைக்கு மழை நீர் இல்ல நிலத்தடி நீரும் இல்ல நிலத்தடி நீர் இல்லையே உள்ள போய்கிட்டே இருக்குது ஆழமா உள்ள போய்கிட்டே இருக்குது நம்மளும் போர் போட்டு பாக்குறோம் போர் போட்டு பாக்குறோம் அளவுக்கு மீறி போறோம் தண்ணி வர மாட்டேங்க கல்லு தானே வருது மண்ணு தானே வருது போன்றோம் நிலத்தடி நீர் போகுது சரி வானத்திலிருந்து மேகத்தில நீர் வருதான் பார்த்தா அதுவும் தாமதமாகுது நான் அவர்களுக்கு மழை நீரை தருவேன் எப்ப தருவேன் தெரியுமா இரவு நேரத்தில் கொடுப்பேன் இரவு நேரத்தில் நான் மழையை கொடுப்பேன் பகல் நேரத்தில் சூரியனையும் கொடுப்பேன் இரவுல மலை பகல்ல சூரியனை கடுமையான இடி சப்தத்தை அவர்களுக்கு கேட்க செய்ய மாட்டேன் கடுமையான இடி சப்தத்தை கொடுத்த அவர்களை பயம் உறுத்த மாட்டேன் பயத்தில் ஆழ்த்த மாட்டேன் யோசிச்சு பாருங்களே இப்படி ஒரு மலை வருது யோசிச்சு பாருங்களேன் இன்னைக்கு காலையில மழை பெஞ்சு வேலைக்கு போக முடியாது ஸ்கூலுக்கு போக முடியாது அன்றாட பணிகள் வந்து வேலைகள் முக்கியமான வேலைகள் அப்படி தடுத்து நிறுத்தப்படுது வீட்டிலேயே முடங்கி கிடக்கிறோம் அப்படி பகல்ல அப்படி தேவையில்லை <laughs> 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 அப்ப எப்படிப்பட்ட அழகான ஒரு நேமத்தை நான் தர போறேன் சொகுசான வாழ்க்கையை நான் தருவேன் சொல்ற அல்ல சொல்ற சொகுசான வாழ்க்கையை தரங்கிறான் அது காட்டி லட்ச கணக்கில் ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் ஏஜி மாட்டி வாழ வேண்டிய அவசியமே இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி வாழ்ந்த எப்பவுமே ஏஜி தான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அல்ல சொன்ன மாதிரி வாழ மாட்டோம் எவ்வளவு வேணாலும் செலவழிக்கிறோம் எவ்வளவு வேணாலும் செலவழிக்க தயார் அல்ல அவன் சொன்ன மாதிரி நம்ம வாழ கேட்டுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் சொல்றீங்களா சொல்லிக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம மனநில அப்படி தானே இருக்குது கேட்கிறோம் நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் வந்து பதிவு செய்யறேன் நம்ம அதை சரியான பொருள் நம்ம உருவாக்கி கொண்டால் நிச்சயமான நம்ம எடுத்து பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் எவ்வளவு அதிசயம் நம்ம கேட்கிறோம் எவ்வளவு அதிசயம் கேட்கிறோம் எவ்வளவு வசனங்கள் கேட்கிறோம் நேரம் கழிய வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் கேட்காமல் கேட்க அழகா இருக்குதே ரொம்ப சுவையான கருத்து சொல்லப்படுதே என்று ரசிப்பதற்காக கேட்காமல் இன்னைக்கு என்ன சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு என்ன வசனம் சொல்லப்படுது இன்னைக்கு என்ன சல்லாசுரிய சுண்ணாவ சொல்லப்படுது வழிமுறை சொல்லப்படுது அந்த வாழ்க்கையை இஸ்லாத்தினுடைய வாழ்க்கையை நம்மள்ட்ட கொண்டு வரணும் பெருமான கல்லாத்துடைய வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும் என்கிற ஆர்வத்தோடு ஆசையோடு நாம் வந்து மணிக்கணக்கா கூட கேட்காம ஒரு பத்து நிமிடம் ஒரு அரை மணி நேரம் வாரத்தில் டெய்லி இல்லாம வாரத்தில் ஒரு நாள் ஒரு அரை மணி நேரம் நாம் கேட்டால் கூட நம் வாழ்க்கையில இஸ்லாம் வந்துடும் 
நம் வாழ்க்கையில பெருமானா சல்லல்லாஹு அலஹி வசவுடைய சுல்லா வந்துடும் நம் வாழ்க்கையில் அல்லாஹினுடைய அருள் வளம் பறக்கத்தை அனைத்தையும் வந்துடும் அனைத்தும் வந்துடுவான் இன்னைக்கு நாங்க எத்தனை பேர் வந்து ஹதீச கேட்டு அதை அப்படியே உள்ளத்துல உள்வாங்கி அதை பதிவு செய்து நம்ம எத்தனை பேர் பதிவு செய்து சொல்லுங்க ஒரு சபையில ஒரு பத்து நிமிடம் பேசக்கூடிய சபையில ஒரு அஞ்சு ஹதீசு சொல்லப்படுதுன்னா அந்த அஞ்சு ஹதீசும் அந்த குறிப்பிட்ட அந்த நேரத்திற்கு மாத்திரம் தானே தவிர அந்த சபையை கலைந்தால் ஐந்து ஹதீசும் மறந்துடும் அது எப்படி அந்த அந்த ஹதீஸ் அமலுக்கு வரும் சொல்லுங்க ஆசைப்படுறோம் ஆசை ஆசையா இருக்க கூடாத முயற்சி இருக்கணுமே அந்த ஐந்து ஹதீசுகளும் சபையோடு போயிருமே தவிர அது நம்ம வாழ்க்கையில வரல ஏன் வரல நம்ம பதிவு செய்யலையே அதை பதிவு செய்து பெருமான சாஸ்திரி வாழ்க்கை இதுதானா அதை பின்பற்ற வேண்டும் வாழ வேண்டும் அப்படி வாழ்ந்தால் அல்லாஹினுடைய அருளும் அவனுடைய மகுபிரத்தும் அவனுடைய பிரியமும் மகப்பத்தும் நமக்கு நிரப்பமாக கிடைக்கும் என்கிற எண்ணத்தில் நாம் கேட்டோமே ஆனால் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் நம்ம ஒவ்வொரு நேரத்தில் உட்கார்ந்து கஷ்டத்தை சோதனை சந்தித்துக் கொண்டு அந்த சோதனை நேரத்தில் புலம்பிட்டு இருக்க வேண்டிய வேலையே இல்லை வேலை இல்லை ஒரே ஒரு ஹதீசை இன்சால்ல நான் உங்களுக்கு நினைவூட்டி நாம் அல்லாஹுடைய விஷயத்திலே சரியாக நடந்து கொண்டோமே ஆனால் அல்லாஹ் தனது அருள் வளத்தை நமக்கு நிரப்பமாக தருவான் என்கிற விஷயத்தை உங்கள் உள்ளத்திலே பதிவு வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு செய்தியை பதிவு செய்கிறேன் கல்லாக சொல்றாங்க உலகத்தில் வாழ்கிற எந்த மனிதனா இருந்தாலும் சரி அவனுக்கு அல்லாஹ் தந்த ரிசுக்கு அருள் அது தடுக்கப்படுகிறது என்றால் அது அந்த மனிதன் செய்த தவறின் காரணத்தினால் தான் தடுக்கப்படுகிறது உலகத்தில் வாழக்கூடிய எந்த மனிதனாக இருந்தாலும் அல்ல எவ்வளவு அருள் தந்திருக்கிறான் வெறும் சாப்பாடு மட்டும் எடுக்காது அல்ல தந்த அனைத்து அருளையும் அது எடுக்கும் ஞாபகத்து அருள் கூடையும் இருக்கு மனிதனுக்கு நாம் தந்திருக்கக்கூடிய இந்த ரிசுக்கு ஒரு மனிதனுக்கு தடுக்கப்படுகிறது என்றால் அவன் செய்கிற பிழையின் தவறின் காரணத்தினால தான் அது தடுக்கப்படுகிறது என்று பெருமான சல்லல்லாலி சொன்ன செய்தி இபுனு மாஜா அகமது இபுன் ஹிப்பால் சபுராணி ஹாக்கிம் போன்ற பல்வேறு நூல்கள் ஹதீஸ் நூல்கள் ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனவே நாம் அல்லாஹினுடைய அருளை அருள் வளத்தை நிரப்பமாக பெற வேண்டும் என்றால் அவனுடைய மார்க்கத்தை சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும் மார்க்கத்தை கடைபிடிச்சாலும் என்ன வந்துடும் நீரை வந்து வெயில் அடிக்க கூடாது மார்க்கம் சொல்லிட்டு நீரை அசுத்தப்படுத்த கூடாது மார்க்கம் சொல்லிட்டு சொல்லுது இல்லையா அல்ல சொன்ன மாதிரி வாழ்ந்துட்டா எதுவுமே வராதுங்க ஈன் வரையம் பண்ணாதீங்க தடு அசு அசுத்தப்படுத்தாதீங்க அதை பாதுகாப்பா வச்சுக்கங்க அது தூய்மையா வச்சுக்கங்க எவ்வளவு அல்ல எல்லாத்தையும் அல்ல சொல்லிட்டான் அல்லோட தூதர் சொல்லிட்டாங்க அதன் பிரகாரம் வாழ்ந்துட்டே போதும் நமக்கு எந்த கவலையும் இல்லை மன்றாட புலம்ப வேண்டிய தேவையும் இல்லை பெருமான கல்லல்லாகும் அழகி பசல்லம் அவர்கள் எந்த மார்க்கத்தை நம்மிடத்தில் விட்டு சென்றார்களோ அந்த மார்க்கத்தை முழுமையாக நம் கடைபிடித்து வாழ வேண்டும் அல்லாஹ் அதற்கு தௌக்கி செய்வானாக அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார்களோ விரும்பினார்களோ அவ்வாறு வாழக்கூடிய நல்ல நசீபையும் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் எந்தெந்த காரியங்களை தடுத்தார்களோ வெறுத்தார்களோ அது போன்ற காரியங்களை விட்டும் விலகி நடக்கும் நர்பாக்கியத்தையும் நம் அனைவருக்கும் தந்து அறிவுறுவானாக نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اوصيكم عباد الله واياي عبدا بتقوى الله فقد قال الله تعالى في القران العظيم وفي القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال ايلا وانزلنا من السماء ماء طهورا وقال ايلا وكلوا واشربوا ولا تشركوا صدق الله العلي العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقول ان احدكم في الماء الدائم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله رحمكم الله استغفر الله العظيم لي ولكم 
وعن جميع المؤمنين والمسلمين اجمعين انه هو الغفور الرحيم بارك الله بارك الله لنا ولكم بالقران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك قدير بر رؤوف رحيم ورب الحليم